నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆయుష్మాన్ భవ మీరు ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా ఫైబ్రాయిడ్స్ సమస్య లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు ఫైబ్రాయిడ్స్కి ప్రధాన కారణమా ఇన్ఫర్టిలిటీ ఫైబ్రాయిడ్ సమస్యలకు లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ గురించి మాట్లాడేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ఫెలిసిటీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ డాక్టర్ అఖిలారెడ్డి గారు వారిని అడిగి మరిన్ని సలహాలు సూచనలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ హలో అండి డాక్టర్ గారు నిజంగా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మందిని అంటే తల్లి అవ్వాలి అనుకున్న ప్రతి ఒక్క పెళ్ళైన మహిళని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో దానికి ఒక కారణం ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటూ ఉంటారు అసలు ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటే ఏంటి ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటే గర్భాశయంలో వచ్చే కంతులు అంటారు అంటే ఇవి ఎందుకు వస్తాయి అంటే మామూలుగా గర్భాశయంలో మజిల్ మన బాడీలో అంటే మజిల్ అనేది ఉంటుంది కదా గర్భ యూట్రస్కి కూడా గర్భానికి కూడా మజిల్ అని ఉంటుంది ఆ మజిల్ గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉంటే అవి కంతులుగా తయారవుతాయి అనమాట సో దాన్ని ఫైబ్రాయిడ్ అంటారు సో అసలు ఇవి రావడానికి గల కారణాలు అసలు ఫైబ్రాయిడ్స్ యూజువల్గా ఎందుకు వస్తాయి అంటే జెనెటిక్ పరంగా జెన్యూ పరంగా మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ మదర్కో లేకపోతే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచో లేకపోతే వాళ్ళ మదర్ సిస్టర్స్కో సిబ్లింగ్ హిస్టరీ మేజర్లీ జెనెటిక్ హిస్టరీ ఎక్కువగా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం ఫైబ్రాయిడ్స్కి అది కాకుండా కూడా ఎనభై శాతం మందికి ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి రొటీన్ స్కాన్లో అంటే వాళ్ళు ఫుల్ బాడీ చెకప్ అని వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అలాంటప్పుడు సడన్గా వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అనమాట నాకు ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని అంటే రొటీన్ గా వెళ్తే కానీ తెలియదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం చాలా సైలెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట సో మోస్ట్లీ ఉమెన్ ఆడవాళ్ళలో ఏంటంటే లేట్ ట్వంటీస్ టు ఫిఫ్టీ ఏజ్ ఈ గ్రూప్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ మధ్యలో ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అండ్ డైట్ పరంగా రెడ్ మీట్ ఎక్కువగా తీసుకున్న వాళ్ళల్లో కూడా ఈ మజిల్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది ఎక్కువైపోయి వాళ్ళల్లో కూడా ఈ కంతులు అనేవి కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం ఓకే డాక్టర్ గారు యాక్చువల్గా ఏదైనా ఒక కణితి ఈ సైజు నుంచి ఈ సైజు వరకు ఉంటే ప్రాబ్లం అని అంటుంది కదా సో మరి గర్భాశయంలో ఏ సైజు వరకు ఈ కణితులు వస్తే ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది యూజువలీ ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి రకరకాలుగా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒకటే గర్భాశయంలో కొందరికి రెండు మూడు ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటాయి కొందరికి ఒకటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సో ఇది మనకి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే ఒక ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ దాటిన తర్వాత వేరే సిమ్టమ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది లైక్ ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ కానివ్వండి అంటే ఇప్పుడు గర్భాశయం ఇలా ఉంటుంది బ్లాడర్ కింద ఉంటుంది యూరిన్ వెళ్ళేది సో దాన్ని ఒత్తడం ఆ ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ లేదా మోషన్ టైట్గా రావడం సరిగ్గా రాకపోవడం ఆ ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ సైజెస్ కామన్గా పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ది కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఫైబ్రాయిడ్ అప్ టు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్ వరకు కూడా వీ సీ ఆన్ డే టు డే బేసిస్ సో ఈ సైజ్ అనేది ఇట్స్ సబ్జెక్టివ్ అనమాట అందరికీ ఒకటే సైజులో పెరిగి ఆగిపోవడం అలా ఉండదు కొందరు ఈ పెరిగే ఫేస్ కూడా ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది కొందరికి ఇన్ అ ఇయర్ అంటే ఒక సంవత్సరం క్రమంలో జస్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మాత్రమే పెరుగుతుంది కొందరికి త్రీ మంత్స్ లోనే వన్ సెంటీమీటర్ పెరుగుతుంది సో ఈ పెరిగేది కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది అండ్ సైజెస్ కూడా యాజ్ స్మాల్ యాజ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ టు యాజ్ బిగ్ యాజ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ కూడా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ లో రకాలు ఉంటాయండి ఫైబ్రాయిడ్స్ లో బేసిక్లీ త్రీ టైప్స్ ఒకటి ఏంటంటే సబ్ మ్యూకోజల్ అంటే గర్భాశయం లోపల ఉండే దాన్ని సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటారు ఇంకోటి మజిల్లో ఉంటుంది దాన్ని ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటారు ఇంకోటి కంప్లీట్ బైట్ బయట ఉంటుంది యూట్రస్ బయట ఉంటుంది దాన్ని సబ్సిరోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటారు మామూలుగా ఈ మనం కామన్గా చూసే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఏంటి అంటే మజిల్లో ఉండే ఫైబ్రాయిడ్స్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ సబ్ మ్యూకోజల్ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ పాపులేషన్లో ఉంటుంది సబ్సిరోజల్ అంటే యూట్రస్ బయట ఉండేది ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్లో ఉంటుంది డాక్టర్ గారు యాక్చువల్గా మనకి ఏ సైజులో ఉన్నప్పుడు ఈ లక్షణాలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొందరికి టూ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటే చాలా చిన్నదైనా కూడా హెవీ ఫ్లో యూజువల్లీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటే ఏం లక్షణాలు ఉంటాయి అంటే ఎనభై శాతం వరకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వాళ్ళకి అసలు సిమ్టమ్ అనేదే ఉండదు అసలు వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు కొంతమందిలో ఆ మిగిలిన థర్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్లో ఏంటి అంటే పీరియడ్స్ ఎక్కువగా అవ్వడం అంటే ఇప్పుడు సైకిల్ ఫ్లో సెవెన్ డేస్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో అవ్వడం లేదా టెన్ డేస్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆర్ ఫైవ్ డేస్
ఆర్ అసలు కాన్స్టి బాగా త్రీ డేస్కి ఒకసారి వెళ్ళడం కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువగా నోటీస్ చేస్తూ ఉంటాం ఫోర్త్ది కొంతమందికి పెయిన్ కూడా ఉంటుంది పొట్టలు అది చాలా మైల్డ్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్కి పెయిన్ ఉంటుంది బట్ మ్యాక్సిమమ్ మెంబర్స్కి ఈ బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే డాక్టర్ గారు చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కదా ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటే పిల్లలు పుట్టే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ఫేస్ చేసే మహిళలకి మీరు ఏం చెప్తారు సి యూజువల్లీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న అందరికీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉండవు కాకపోతే ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా మూడు రకాలు ఉంటాయి అని అందులో సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉంటే మటుకు అక్కడే ఒక ఇప్పుడు ఒక పిండం అనేది గర్భ సంచిలో అక్కడే అతుక్కోవాలన్నమాట ఆ లేయర్లోనే ఈ ఫైబ్రాయిడ్ అనేది తయారవుతుంది కాబట్టి ఆ అతుక్కో అంటే ఇంప్లాంటేషన్ అనేది జరగదు సో వాళ్ళకి ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ కామన్గా చూస్తూ ఉంటారు ఆర్ ఒకవేళ ఆ సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ కనుక ట్యూబ్ ఓపెనింగ్ పక్కనే ఉందనుకోండి అసలు స్పామ్ లోపడికి వెళ్ళదు అది ట్యూబ్వెల్ బ్లాక్ లాగే ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో కొంతమందికి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ దే కన్సీవ్ మామూలుగా వాళ్ళు కన్సీవ్ అయినాక స్కాన్స్ అప్పుడు మాకు కనిపిస్తుంది ఫైబ్రాయిడ్ ఉంది అని సో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న అందరికీ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ రావు కాకపోతే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఉంటారు సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు లేదంటే టూ త్రీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇప్పుడు అటొక్క ఫైబ్రాయిడ్ ఇటొక్క ఫైబ్రాయిడ్ ఉంది అది మధ్యలో లైక్ ఎక్కడైతే ఈ పిండం పెరుగుతుందో దాని లోపలికి వచ్చి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి సో ఇట్ విల్ ఆల్ డిపెండ్ అపాన్ వాళ్ళకి ఫైబ్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంది ఎంత సైజులో ఉంది అండ్ ఏ ఏజ్ లో ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే బట్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు నా దగ్గరికి ఒక యంగ్ కపుల్ వచ్చారు మనం వీ కెన్ డివైడ్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ సపోజ్ ఫస్ట్ మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళని తీసుకుందాం ఒక మహిళ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది తనకు సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉంది అనుకుంటే మటుకు వెంట అండ్ పెళ్ళై వన్ ఇయర్ అయింది ఆర్ పెళ్ళై సిక్స్ మంత్సే అయింది సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ ఉంటే స్ట్రైట్ అవే సర్జరీ అంతే అంటే సర్జరీలో ఏంటి కింద నుంచి హిస్టోస్కోపీ ద్వారానే వెళ్ళి కేవలం ఆ ఫైబ్రాయిడ్ని తీసి బయటకు వస్తాం అనమాట పై నుంచి కీ హోల్ సర్జరీ అంటే దాని అవసరం ఎక్కువగా పడకపోవచ్చు సో అది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేదు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళకి జస్ట్ ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడే ఉంది అండ్ వేరే ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఏవి లేవు అనుకున్న వాళ్ళకి సర్జరీ చెప్పాం బికాస్ ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్ అనేది గర్భ సంచి లోపల ఎక్కడైతే పిండం పెరుగుతుందో అక్కడ లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి వేరే ట్రీట్మెంట్ పద్ధతుల ద్వారా కన్సీవ్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటాం సపోజ్ సే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఫైబ్రాయిడ్ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా ఉంది అండ్ పెళ్ళై ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు డెఫినెట్లీ విసి అంటే వేరే ఫ్యాక్టర్స్ పామ్ ఫ్యాక్టర్ నార్మల్గా ఉండి ఎగ్ కౌంట్ బాగుండి జస్ట్ ఈ ఫైబ్రాయిడ్ సైజ్ ఒక్కటే త్రీ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనుకున్న వాళ్ళకి అప్పుడు సర్జరీ చెప్తాం ఓన్లీ మయోమెక్టమి అండ్ అదే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సైజ్ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ఒకవేళ ఫైబ్రాయిడ్ సైజ్ కనుక సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనుకుంటే ఫస్ట్ సర్జరీ ఆప్షనే చెప్తాం ఓకే డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాలర్ మనకి రోజా గారు కాల్ చేశారు చిత్తూరు నుంచి రోజా గారు నమస్కారం అండి రోజా గారు రోజా గారు వినిపిస్తోందా అండి రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా సరే టీవీ చూస్తూ కాల్ చేయకండి ఇలా కాల్ చేస్తే ఇలా కాల్ కట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనం కొన్ని కేసెస్ చూస్తూ ఉంటాము కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ కన్సీవ్ అవుతుంది కానీ తర్వాత కొన్ని మంత్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అబౌట్ అయిపోతుంది సో దీన్ని ఏ కేసు కింద చూస్తారంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల ఏమన్నా అబార్షన్ అవుతుందా లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా ఇప్పుడు బేసిక్లీ ఫైబ్రాయిడ్ ఉంటే ఏంటి అంటే అదే ఇంప్లాంటేషన్ దగ్గర ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అని చెప్తాను అంటే ఒక పిండం తయారైన తర్వాత అది ఇంప్లాంట్ అవ్వడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది లేదా ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో మిస్క్యారేజెస్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకు అంటే ఆ తయారైన పిండం పూర్తిగా అంటే ప్రాపర్గా గర్భ సంచి పొరల లోపలికి వెళ్ళదు అనమాట అది ఫస్ట్ రీజన్ ఉంటుంది మిస్క్యారేజ్కి సెకండ్ రీజన్ ఈ సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రైడ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే దానికంటే ముందు ఆ ఫైబ్రాయిడ్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ మిస్క్యారేజ్ రిస్క్ అనేది మీకు ఉండదు అనమాట సో అండ్ మోర్ ఓవర్
ఆ స్పామ్ ని డైరెక్ట్ చేయాలి ట్యూబ్ వైపు ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మజిల్ యాక్టివిటీ తక్కువైపోతుంది అనమాట అప్పుడు స్పామ్ అనేది అసలు ట్యూబ్ వర్క్ కే రీచ్ అవ్వదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ట్యూబ్ వర్క్ రీచ్ అయినా కూడా ఆ రెండు అంటే ఒక ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన తర్వాత అది మళ్ళీ గర్భ సంచి లోపలికి వచ్చి అదుక్కోవాలంటే మళ్ళీ ఒక మూమెంట్ ఉండాలి మజిల్ ది సో బేసిక్లీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టర్స్ దగ్గర ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటుంది అలా ప్రెగ్నె ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్ లోకి ల్యాండ్ అవుతారు అనమాట డాక్టర్ గారు మీ హాస్పిటల్లో ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి అన్నారు కదా సో వాటి గురించి వివరిస్తారు అంటే కేసు వివరాలు ఏ విధంగా తీసుకుంటారు అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పిల్లలు పుట్టకపోతే దాన్ని ఇన్ఫర్టిలిటీ కింద చూస్తారు మీరు యూజువలీ ఒక ఎనీ కపుల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజ్ వన్ ఇయర్ న్యాచురల్ గా ట్రై చేశారు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళని ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఇవాల్యుయేషన్ కి స్టార్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట అది ఎప్పుడు లెస్ దాన్ థర్టీ ఇయర్స్ అంటే ఆడవాళ్ళ ఏజ్ లెస్ దాన్ థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్న ఉన్నప్పుడు అదే ఆడవాళ్ళ ఏజ్ లెస్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండి వాళ్ళకి పెళ్ళైన సిక్స్ మంత్స్ లోపే వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టట్లేదు అంటే వెంటనే ఒక డాక్టర్ ని చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదే ఫార్టీ ఇయర్స్ మహిళ అప్పుడే పెళ్ళైన వాళ్ళైతే ఇమీడియట్ గా అంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్ ట్రై చేసి వాళ్ళు మాత్రం ఇమీడియట్ గా ఇవాల్యుయేషన్ కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బికాస్ ఏజ్ తో పాటు మారేది ఒక్కటే అకౌంట్ క్రమం క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంటది కాబట్టి ఆ ఏజ్ క్రైటీరియా అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ కొంతమందికి జస్ట్ పెళ్ళై టూ మంత్స్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ మేము కూడా ఫర్టిలిటీ క్లినిక్ కి వెళ్ళాలా అంటే ఒకవేళ ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉంటే మటుకు డెఫినెట్లీ ఒక గైనకాలజిస్ట్ అన్న కన్సల్ట్ అవ్వాలి టు సి ఇప్పుడు పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా వస్తేనే ప్రెగ్నెన్సీ నిలబడే అవకాశాలు బెటర్ గా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఎందుకు వస్తున్నాయి దాని కోసం అన్న దే హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ అయినకాలజిస్ట్ సెకండ్ థింగ్ న్యాచురల్ గా వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు పెయిన్ఫుల్ ఇంటర్కోసో లేకపోతే హస్బెండ్ కి ఇరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ కానీ ఆర్ ఇజాక్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా వెంటనే ఒక ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేస్తే బెటర్ బికాస్ అదర్ కాజెస్ రూల్ అవుట్ చేసుకుంటే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటది సో అలా దేస్ నో ఏజ్ లిమిట్ బేసిక్లీ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు వన్ ఇయర్ స్టాండర్డ్ క్రైటీరియా ఇస్ వన్ ఇయర్ న్యాచురల్ గా ట్రై చేసి అవ్వట్లేదు అనుకున్నప్పుడు రావాలన్నమాట ఓకే డాక్టర్ గారు కొంతమంది ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి సో వాళ్ళు లక్షణాలు బయటపడిన తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంతో మెడిసిన్స్ తో అవి క్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ కి ట్రీట్మెంట్ రకరకాలుగా ఉంటది యూజువలీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్టిలిటీ కోసమే అనుకోండి ట్రీట్మెంట్ వేరేలాగా ఉంటది అదర్వైజ్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటది ఇప్పుడు ఫర్టిలిటీ కావాలి అనుకున్న ఐ మీన్ ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటి యూట్రస్ ని మేము ప్రిజర్వ్ చేయాలి బికాస్ ఇంతవరకు పిల్లలు పుట్టలేదు కాబట్టి ఆ యూట్రస్ అనేది ప్రిజర్వ్ చేస్తూ తనకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళల్లో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అదే ఏ ఏజ్ లో ప్రెజెంట్ చేశారు సపోజ్ ఒక పెద్ద ఫైబ్రాయిడ్ ఉంది తనకి అకౌంట్ కూడా తక్కువ ఉంది అనుకుంటే ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ కి చెప్తాం ఐవీఎఫ్ కి చెప్పి ఆ ఎంబ్రియోస్ ని పూల్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఈ ఫైబ్రాయిడ్ సర్జరీకి చెప్తాం బికాస్ వన్స్ సర్జరీ ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఈ ఎంబ్రియో అనేది పెట్టలేం ఒక సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అందుకని ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ చేస్తాము ఆ తర్వాత ఫైబ్రాయిడ్ సర్జరీ చేసి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటాం సో ఇలా అంటే వాళ్ళు ఏ సిమ్టమ్ తో ప్రజెంట్ చేశారు అన్న దాని మీద ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది కొంతమందికి జస్ట్ పెళ్ళై వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఫైబ్రాయిడ్ ఉందని కూడా తెలియదు రొటీన్ స్కాన్ లో తెలుస్తుంది వాళ్ళకి అది ఒకవేళ చిన్న ఫైబ్రాయిడ్ అనుకోండి పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఐఓఐ ద్వారానో లేకపోతే న్యాచురల్ మెథడ్స్ లో ప్రొవైడెడ్ ఆల్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ నార్మల్ గా ఉంటే ఆ పద్ధతుల ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ప్రతి ఒక్కరు ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఐవీఎఫ్ అవసరం పడదు ఓన్లీ ఒక సైజ్ మించి ఉంటే ఆ సర్జరీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ టైం తీసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్ చెప్తాం ఓకే డాక్టర్ గారు కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి అంటే వంశపారపర్యంగా ఈ ఫర్టిల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు వన్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న
मदर को अला टेस्ट असल ले मदर की फैब्रॉइड्स उसे खचिंग बेबी की एंत रिस्क उ बेबी की प्रापर डयट अंड ऐक्टिविटी को प्रिकाषन इवी कंत कदा दथिंग बट कंत आ ग्रोथ अवक मन का इंत मुद्दे अड़गर और क्वेश्चन प्रेग्नसी एला डेटे फैब्रॉइड सो यूजली रेड मीट अने ती बिकाजीट आलरे मजिल ग्रोथ का बट्टी इंको इबंधी उ सो एना नाज को कंट्रोल चुस्को वेजिटेबल एक्वे ग्रोथ कंट्रोल चेयचु अं मोर आर् ड्यूरींग एंटर प्रेग्नसी फैब्रॉइड्स अनेगो एंटे फैब्रॉइड्स एपड़ता केवल महि एव्री मंत ब्लीडिंग अकड़े फैब्रॉइड्स अनेगता है ऐस लांग ऐस वाल असल ब्लीडे अवक फैब्रॉइड अद्त सैजो अंत सैजो उ सो थ्रूट प्रेग्नसी आ फैब्रॉइड सैलैंट उ अं डेलीवरी तरवा फीडिंग खचिंग वन मंथ मंथ टू वन इयर वरक चस्ते फैब्रॉइड ग्रोथ अने तुंदर रिग्र ई मीन मल्लीरगक चूस मेरे एन मंथ ब्ली अवक उतारो अंत बेटर उ फैब्रॉइड ग्रोथ राो अद जाग्रत चूस एंटर प्रेग्नसी इबंधी उड़ा फैब्रॉइड वाल बट सौंदर्य गार नमस्कार सौंदर्य गुजरादी नीन समस्या अड़ते डॉक्टर गलह इतार फैब्रॉइड इनफर्टिल प्रधान कारण असल रा फैब्रॉइड्स रहा उ फैब्रॉइड्स रहा अभी मन कंट्रोल बिकाज इट इज समथिंग लपड़ जरगे मजिल ऐक्टिविटी वाल फैब्रॉइड्स अनेगता है काबटी अभी राकुना जाग्रत का ऐक्टिविट वेरी इंपारटेंट वीटने डयट अं ऐक्टिविटी इंत मुझे चप्न आट अवी तग्चि प्रापर डयट तस्कोनी ऐक्टिविटी कंटे अट्लीस्ट अभी फास्ट वाट स्टी चूस अंड इंकोटी रोटी स्कां अंत प्रती फर्टिटी प्रॉब्लम फेस इवाल्युशन हेते मैं वाली अंत एम चूस वरकू अर्धम का बेसीक स्कां चुनी स्टार्ट अभी चिन्ह सैजो ट्रीटमेंटे बेटर बेटर उ अंत डॉक्टर असल मूल मध्यकाल इनफर्टिटी समस्या प्रधान कारण मंदिर चूस्त कदा असल रावानी को मन आहार अलवा अदे विधा मन चुनाव जॉब पर्पस्ट को एफेक्ट पड़ती अटूट सो मेरे गैनकालजिस्ट खचिता अंत ना क्लीन की डे टू डे चूस्त वाल अंदर यंग कपल से जस्ट मैज टू थ्री इयर्स बट स्टिल फर्टिटी इश्यूस उ स्का चूस्ते अकौंट तक उ फस्ट विजिट अर्थम वाल फर्टिटी इश्यू देन वाली को मंदी थ्रू प्रापर ऐक्ट वेरी इंपारटेंट इवा रेप मन चे ऐक्टे चाल तक डे अंकने डयट जंक् फुड एक्वेटू उ बैठ फुड के प्रिफरस इतर दैन होम मेड फुड प्लास्टिक स्टोर्ड फुड इवीं चाल एफेक्ट है एयर अंत मन कंट्रोल चेयले बिकाज इट इज अवट आफ अवर कंट्रोल मन कंट्रोल फैक्टर्स मन कंट्रोल चुस्ते प्रेग्नसी स्मूत उ बेबी हेल्थ बहुत इट्स नाट अबउट अ उमेन गेटिंग प्रेग्नेट हेल्दी चैल्ड डेलीवर चेयर अभी ईक्वल इंपारटेंट सो एनी कपल हूज प्लांग प्रेग्नसी अट्लीस्ट सिक्स मंथ मुंे वालू डीटाक्स अंत प्रापर डयट ऐक्टिविटी स्ट्रेस लेकिन मेडिटेशन और एनी स्ट्रेस फ्री ऐक्टिविटी को मैं बुक्स चावते दे फील गुड सो यू चूज विच वन इज़ बेटर फर् यू अलाइफ स्टैल अट्लीस्ट सिक्स मंथ मुंे अलवा चुस्के 
మీరు న్యాచురల్ గా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నార్మల్ అండ్ ద బేబీ విల్ ఆల్సో బి వెరీ హెల్దీ హెల్దీ అంటే మెంటల్ డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది బేబీకి సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజుల్లో అంటే ఎవరిని చూసిన ఆర్టిజం ప్రతి ద సెకండ్ హౌస్ లో దెర్ ఈస్ వన్ ఆర్టిస్టిక్ కిడ్ అండ్ రకరకాలమైన కొత్త కొత్తవన్నీ తెలుసుకుంటున్నాం ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ అజ్ అంటే మనం ప్రాపర్ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసుకుని ప్రెగ్నెన్సీ త్రూ అవుట్ కూడా ఏదన్నా యాక్టివిటీ యోగానో త్రూ అవుట్ ఏదైనా బుక్ చదవడం అంటే అవన్నీ దే మ్యాటర్ అ లాట్ ఇన్ చైల్డ్ బర్త్ సో ఇవన్నీ చేసుకుని ఒక మంచి హెల్దీ బేబీ రావాలి అలాగే డాక్టర్ గారి ఫైబ్రాయిడ్స్ వల్ల మిగతా ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానీ లేదంటే అదే ఫైబ్రాయిడ్స్ యూజువలీ ప్రెగ్నెన్సీలో అసలు పెరగవు వాటికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటూ ఉండవు చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇంకో క్వశ్చన్ అంటే మాకు సర్జరీ కంపల్సరీ ఆ నాన్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి కదా అని ఇప్పుడు నాన్ సర్జికల్ ఆప్షన్ అంటే యూట్రైన్ ఆట్రీ ఎంబలైజేషన్ అంటాం అదేంటి అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మన బాడీలో పెరగాలంటే దానికి బ్లడ్ సప్లై కావాలి సో ఈ కంతులు కూడా అంతే అవి పెరగాలంటే వాటికి బ్లడ్ సప్లై కావాలి ఈ యూట్రైన్ ఆట్రీ ఎంబలైజేషన్లో ఆ ఫైబ్రాయిడ్ ని పెరగడానికి హెల్ప్ చేసే రక్త కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బ్లాక్ చేస్తారనమాట వాటిని బ్లాక్ చేస్తే ఎంతో కొంత ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ప్రొసీజర్ నైన్ అసలు నైన్టీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇట్స్ సేఫ్ ప్రొసీజర్ కాకపోతే ఈ ప్రొసీజర్ వల్ల సిమ్టమ్స్ రిలీవ్ అవుతాయి కానీ సైజు పెద్దగా వేరీ అవ్వదు అంటే ఉన్న దాన్ని తగ్గించదు అది కాకపోతే ఉన్న దాన్ని పెంచకుండా కాపాడుతుంది సో ఈ యూట్రైన్ ఆట్రీ ఎంబలైజేషన్ ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎవరికి బాగా పనిచేస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ పిల్లలు ఉన్నారు చాలా సిమ్టమాటిక్ ఉన్నారు వాళ్ళు అండ్ పెరీ మెనోపాజల్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు అంటే ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే మెనోపాజ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యూట్రైన్ ఆట్రీ ఎంబలైజేషన్ బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్టిలిటీకి వచ్చే పాటికి ఇది ఎవరికి బెటర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే సైజ్ చిన్నగా ఉంది జస్ట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాకపోతే హెవీ ఫ్లో వస్తుంది పీరియడ్స్ అప్పుడు దానివల్ల ఎనిమిక్ అవుతారు బాడీ వీక్ అవుతుంది సో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యూట్రైన్ ఆట్రీ ఎంబలైజేషన్ ఎంతో కొంత బెటర్ లైక్ ప్రొసీజర్ అనమాట డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీ క్లినిక్ ఎంతో మంది వస్తూ ఉంటారు కదా సక్సెస్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది దీని గురించి మాట్లాడుకునే ముందు కాల్ తీసుకుందామని హలో హలో నమస్తే అండి మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో అండి చెప్పండి నాకు టైరాయిడ్ ఉంది మేడం ఓకే అదే పిల్లలు పుట్టట్లేదు మాకు పది కొన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్నారు ఓకే మీ ఏజ్ ఎంత అండి మై థర్టీ థర్టీ మీ హస్బెండ్ ఏజ్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ మేడం ఓకే థైరాయిడ్ ఏ ఉందా అంటే స్కాన్ అవన్నీ అయ్యాయా ఇంకా వేరే సమస్య ఏం లేదా ఆ స్కానింగ్ అని తీసుకున్నాం మేడం మా ఆయనకి చర్మ కొంత కొంచెం తక్కువగా ఉందని చెప్పారు ఓకే మీకు అంత బానే ఉందని చెప్పారా అమ్మా అకౌంట్ గర్భ సంచి అంత ఆ బాగానే ఉంది మేడం చెప్పారు ఐ యు ఐ ఇంజెక్షన్ కూడా చేసుకున్నాం మూడు నీళ్ళు సారి ఓకే కానీ కనీసం జాబలేదు ఓకే ఓకే ఫైన్ థర్టీ ఇయర్స్ హస్బెండ్ కౌంట్ తక్కువ ఉంది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఎంత తక్కువ ఉంది అంటే ఐదు మిలియన్ కంటే తక్కువ ఉంటే మటుకు డైరెక్ట్ ఐవిఎఫ్ కి వెళ్ళిపోమని చెప్తాం రెండు మిలియన్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఇక్సీకి వెళ్ళమని యూజువలీ అడ్వైజ్ చేస్తాం బికాస్ స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్ మెథడ్స్ లో కన్సీవ్ అవ్వడానికి చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యాజ్ సచ్ న్యాచురల్ గా ఒక కపుల్ ఒక వంద మంది ఒక వన్ మంత్ లో ట్రై చేశారంటే అందులో ఫైవ్ పర్సెంట్ కపుల్స్ న్యాచురల్ గా కన్సీవ్ అవుతారు సో అంటే న్యాచురల్ గా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఇన్ జనరల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఐఐ ద్వారా ఏంటి ఫైవ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది దాని సక్సెస్ రేట్ దాంట్లో ఏంటి జస్ట్ ఆ వీర్య కణాల్ని గర్భ సంచి లోపల వదిలేస్తారు మీ హస్బెండ్ కౌంట్ గనక ఐదు మిలియన్ నుంచి పదిహేను మిలియన్ వరకు ఉంటే ఐయుఐ కనీసం ఒక టూ టు త్రీ అటెంప్ట్స్ అయితే పడతాయి దీనికి ఏంటి మీ అకౌంట్ కూడా నార్మల్ గా ఉండాలి అది ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీ అకౌంట్ కనుక నార్మల్ ఉండి మొటిలిటీ బాగుండి ఉట్టి కౌంటే తగ్గింది అనుకుంటే ఐయుఐ కనీసం ఒక త్రీ అటెంప్ట్స్ ట్రై చేయొచ్చు అప్పుడు కూడా అవ్వట్లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఐవిఎఫ్ కి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ మా రైట్ డాక్టర్ గారు ఫైబ్రాయిడ్ గురించి చాలా చక్కని పరిష్కార మార్గాలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ ఇది వాళ్ళ ఆయుష్మాన్ భవ నమస్తే